morning students 12th standard subject economics topic introduction to macroeconomics today we discuss about circular flow of income the circular flow of income is a model of an economy showing connections between different sectors of an economy second point it shows flows of income goods and services and factors of production between economic agent such as firm household government and nation third one the circular flow analysis is the basic of national accounts and macro economics first we explain about circular flow of an income circular flow of income is a model of an economy showing connections between different sectors of an economy circular flow of income abingiradhu enna abadina the economics la irukkodiya different sectors and the different sectors pathi explain pandradha ovvoru thuraiyum eppadi edan moolama eppadi nama vandu porladharatha vandu eppadi nama vandu eetalam abingiradha pathi explain pandradha the circular flow of an economy abingiradhu second point it shows flow of income goods and services and factors of production between economic agents such as firm household government and nation சரி ஓகே நம்ம இத வந்து இந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொடக்ஷன் இது எல்லாம் எப்படி இதை வந்து நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்க போறோம் எப்படி வந்து பப்ளிக் கிட்ட எப்படி சேர்க்க போறோம் அதே மாதிரி இந்த நாட்டுக்கு நேஷன்ஸ்க்கு எப்படி சேர்க்க போறோம் கவர்மெண்ட்க்கு எப்படி சேர்க்க போறோம் அப்படிங்கறது தான் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் த சர்க்கிள் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் இஸ் த பேசிக் ஆஃப் நேஷனல் அக்கவுண்ட்ஸ் அண்ட் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இந்த சர்க்கிள் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு நாட்டினுடைய வருமானம் நேஷனல் இன்கம் பத்தி நம்ம ஒரு அனலைஸ் பண்றதுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு அந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பேரியல் பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த போர் பேரியல் பொருளாதாரத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிஸ்கரேஜா இருக்கிற விஷயம் எது அப்படின்னா இந்த சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன் டூ த்ரீ மாடல்ஸ் ஒன் இஸ் நோன் ஆஸ் ஏ டூ செக்டார் மாடல் அனதர் ஒன் இஸ் ஏ த்ரீ செக்டார் மாடல் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் த ஃபோர்த் செக்டார் மாடல் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டூ செக்டார் மாடல் இட் இஸ் ஃபார் ஏ சிம்பிள் எக்கானமி வித் ஹவுஸ் ஹோல்ட் அண்ட் ஃபேர்ம்ஸ் இது டூ செக்டார் மாடல் அப்படிங்கிறது யாருக்கும் யாருக்கும் இடையில உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு பாத்தீங்களா ஹவுஸ் ஹோல்ட் அண்ட் ஃபேர்ம்ஸ் இல்லங்களுக்கும் ஃபேர்ம்ஸ்னா என்ன குழுமம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த இல்லங்களுக்கும் குழுமங்களுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பு இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் டூ செக்டார் மாடல் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே இது வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்கானமி தான் ஏன்னா இது ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கும் ஃபேர்ம்ஸுக்கும் இன்பெட்டுவேல நடக்கக்கூடிய ஒரு எக்கானமி பொருளாதாரத்தை பத்தி மட்டும்தான் நாம தெரிஞ்சுக்க போற விஷயம் சோ தட் அதனால இது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா சிம்பிள் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் த்ரீ செக்டார் மாடல் இட் இஸ் ஃபார் ஏ மிக்சட் அண்ட் க்ளோஸ் எக்கனாமி வித் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஃபேர்ம்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஓகே இது வந்து க்ளோஸ் எக்கனாமி ஒரு மூடிய ஒரு பொருளாதாரம் தான் அப்படின்னு சொல்றோம் இது யாருக்கு யாருக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஃபேர்ம்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஓகே ஹவுஸ் ஹோல்ட் இல்லங்கள் ஃபேர்ம்ஸ் குழுமம் பிளஸ் கவர்மெண்ட் இவங்க மூணு பேருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாதார ரீதியான ஒரு மாடல் அதுதான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா த்ரீ செக்டார் மாடல் அப்படின்னு சொல்றோம் தேர்ட் ஒன் ஃபோர் செக்டார் மாடல் இட் இஸ் ஃபார் அண்ட் ஓப்பன் எக்கானமி வித் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஃபேர்ம்ஸ் கவர்மெண்ட் அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் இது ஃபோர் செக்டார் மாடல் அப்படிங்கிறது யாருக்கு இது ஓப்பன் எக்கானமி இது ஓப்பன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு எக்கானமி இது வந்து யாருக்கு யாருக்கு இடையில நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்களா ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஃபார்ம்ஸ் கவர்மெண்ட் அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் எக்ஸ்டர்னலா வெளிய கவர்மெண்ட சார்ந்து இல்லாம வெளியவும் நடக்கக்கூடிய ஒரு மாடல் அதுதான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஃபோர் செக்டார் மாடல் ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் சர்க்கிள் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் இன் ஏ டூ செக்டார் எக்கானமி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹவுஸ் ஹோல்ட் செக்டார் Two sector economy means household sector and firms. Okay, Two household sector. The household sector is the sole buyer of goods and services and the sole supplier of factors of production that is land, labor, capital and organization. Household sector. அந்த இல்லங்களுக்கு என்ன தேவை இதுதான் டூ செக்டார் மெத்தட் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டாருக்கும் ஃபேர்ம்ஸுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் டூ செக்டார் மாடல் ஆர் டூ செக்டார் எக்கானமி அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகே இங்க என்ன இந்த ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டார் இஸ் த சோல் பயர் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அந்த பொருளை வாங்குறவங்களுக்கும் விற்கிறவங்களுக்கும் அதை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாதாரம் ஒரு எக்கானமி 
அதுதான் the household sector is the sole buyer of goods and services and the sole supplier of factors of production that is land labor capital and organization இதில் எதல்லாம் அடைங்கிருந்னா land labor capital and organization இந்த எல்லாம் அமைப்பும் எதில் அடைங்கிருது அப்படினா household sectorல் இது எல்லாமே என்னாயிருது அப்படினா அப்படின் அதை வந்து என்னன இவங்க வந்து இந்த land labor organization அந்த capital முலமா வரக்கூடிய அந்த வருமானத்த இவங்க என்ன பண்டாங்க அந்த revenue அதாவது அந்த selling goods அந்த பொருகள வந்து விக்கதின் விக்கிருதுனால் கடைக்கக் கூடியாம் அந்த லாபத்த கொண்டுப்பை என்ன பண்டாங்கனா அந்த சோவிச கொண்டுப்போயி மக்கல் கிட்ட வந்து சேக்கிருது யாரோடிய வர்க்க அப்படின்னா இந்த firms அப்படிங்கிருங்களுடைய வர்க்க அப்படின் சொல்லும் It's here's of factors of production இது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து வாங்க அதையில்லை எங்கே இந்த வாங்கு வாங்க பர்ச்சேச் பணிப்பாங்க அப்படின் சொலிப்பாத்தாம் இந்த household sector கட்டையில்லுந்தாம் பர்ச்சேச் பணிப்பாங்க okay but two sector economy நம் இரண்டே இரண்டு பார்தான் என்ன பணிது அப்படின்னா activate ஆகுது one வந்து என்ன சொல்லும் household sector active ஆகுது அனுது அனதிர் வண் எது activate ஆகுது அப்படின்னா firms அப்படிங்கது activate ஆகுது இத madam ஒரே மாதிரி அதுன்னுடைய அந்த goods and service அதைது production ஓ அந்த production பண்ணிடது நாம் என்ன பண்டும் sales பண்டது எப்படி இருக்கும் flow வந்து ஒரே equal ஆய் இருக்கும் எதில் அப்படினாம் இந்த two sector economy என்ன household produce பண்ணது produce பண்ணது என்ன பண்ணது firms வாங்கி வந்து என்ன பண்ணாங்க sale பண்ணப்பாராங்க மக்கள் கொந்தது இது வந்து ஒரு உண்மையானதான் இதில வந்து யாருமே என்ன பண்ண முடியாது எதுமே ஏமாத்த முடியாது எதுமே பண்ண முடியாது இதில வந்து third person அப்படிங்கிரும் ஒருத்து வந்து இதில்லும் என்னாகர்தல் அப்படியின்னா இந்த two sector economy வந்து என்றாகர்தே இல்லை okay அப்பு householdுக்கு firmsுக்கு நடையில இருக்கக்குடிய ஒரு important ஆன economy next பார்க்கு இட்டு இண்டிகேட் factor service flow from household sector to the business sector இது யாரு கேர்க்கு எடையில் நடக்கிறு பாருங்க household sector இருக்கும் business sector அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு நடையில மட்டுந்தாம் நடக்குது எப்படி goods and service flow from business sector to household பாருங்க first என்னாகுது அப்படினா flow from household sector to the business sector household sector நிருந்து யாருக்கு இது flow வாகுது business sector கு flow வாகுது second என்னாகுது goods and service goods goods வாது பொருலும் service சேவையும் flow from business sector to household business sector லந்து யாருக்கு பய சேருது household கு பய சேருது இதுக்கு ஒரு formula இருக்கு y is equal to என்ன அப்பினா c plus i c இங்கிருது என்ன conception i இங்கிருது investment Next, circle flow of income in a three sector economy. This is a flow chart for three sector economy. So, in a three sector economy, household firms inclusion of government. The government levies taxes on household and firms, purchases goods and services from firms and receive factors of production. Government also makes social transfer, pension, relief, subsidies, to the household. Similarly, government pays the firms for the purchase of goods and services. So, now we will talk about this. 3 sector model economy. The circular 
flow of income la three sector model economy nam ipa paakrom this is a flow chart idu adinudaiya flow chart idhula enna appadina idha three sector economy la pathinga edhella kooda adangi irukna household firm including the government okay household illangal plus kulumam nirvanangal adoda yaarudaiya act yaarudaiya pangu inga irukku appadina government inudaiya pangu inga vande irukku சரி கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல இருந்து இல்லங்கள்ல இருந்து வாங்கக்கூடியது இந்த நிறுவனங்கள்ல இருந்து வாங்கக்கூடிய பொருள்களுக்கு அவங்க என்ன போடுறாங்க அப்படின்னா டாக்சஸ் வந்து போடுறாங்க எதுக்கு இந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எல்லாத்துமே பொருள் வாங்குறதுக்கு இல்ல சர்வீஸ் பண்றதுக்கு இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா டாக்ஸ் போடுறாங்க அந்த டாக்ஸ் மூலமா கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா இன்கம் கிடைக்குது அந்த இன்கம் அவங்க எதுக்கு வந்து செலவிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்களா எது எதுக்கெல்லாம் பென்ஷன் ஃபேமிலி பென்ஷன் நிறைய பேர் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஆன பர்சனுக்கு பென்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அது அதே மாதிரி இந்த ஓஏபின்னு சொல்லக்கூடிய ஓய்வூதிய பென்ஷன் அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட்ல இருந்து தான் எடுக்கிறாங்க அடுத்து ரிலீஃப் அப்படின்னா என்னன்னா நிவாரணம் அப்படின்னு சொல்றோம் நிவாரணம்னா என்னது திடீர்னு மிகப்பெரிய ஒரு டிசாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னா அந்த மாதிரி டைம்ல என்ன பண்றாங்க அமௌண்ட் இல்லாம மக்களுக்கு வந்து இலவசமா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் பிடிஎஸ் மூலமா குடுக்குறாங்க இல்லையா சோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ரிலீஃப் அந்த ரிலீஃப் ஃபண்ட் எதுல இருந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி த்ரீ செக்டர் எக்கானமில இருந்துதான் எடுத்துக்கிறாங்க அடுத்து சப்சிடி சப்சிடிஸ்னா என்னது நிறைய சப்சிடிஸ்னா நிறைய என்ன இப்ப நம்ம கரண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு வீட்டுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் யூனிட் வந்து இலவசமா ஃப்ரீயா தராங்க இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இல்ல நம்ம வந்து ஒரு லோன் எல்லாம் வாங்கி இருந்தா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ஃபுல் லோன் கட்டாம அதுல ஒரு டென் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா கவர்மெண்ட் நமக்கு அந்த மாதிரி இலவசமா நமக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை கவர்மெண்ட் கட்டுறதுல அந்த விஷயத்துக்கு பேர் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா சப்சிடிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த சப்சிடிஸ்க்கு எல்லாம் எதுல இருந்து இன்கம் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த த்ரீ செக்டர் மாடல் எக்கானமி மூலமா தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த இன்கம்மை வந்து அவங்க வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிப்பாங்க ஓகே இதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சி பிளஸ் ஐ பிளஸ் ஜி அப்படின்னு சொல்றேன் சி னா என்னன்னா கன்செப்ஷன் ஐ னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜி னா கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பாண்டிச்சர் சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் இன் இயர் ஃபோர் செக்டர் எக்கானமி திஸ் இயர் ஃப்ளோ சார்ட் ஓகே ஹவுஸ்ஹோல்ட் ஃபோர்ம்ஸ் கவர்மெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் செக்டர் த ஃபோர் செக்டர் எக்கானமி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஃபோர்ம்ஸ் கவர்மெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் செக்டர் இதில் பாருங்க இந்த ஃபோர் செக்டர் எக்கானமியில் ஹவுஸ் ஹோல்ட் கவர்மெண்ட் ஃபோர்ம்ஸ் இந்த கவர்மெண்ட்க்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க சோஷியல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் சரி ஓகே இந்த ஹவுஸ் ஹோல்ட் கவர்மெண்ட்க்கு எப்படி எல்லாம் இன்கம் கிடைக்குது பாருங்க வேஜஸ் டிவிடன் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ராஃபிட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்ம்ஸ் அதாவது ஹவுஸ் ஹோல்டு மூலமா கவர்மெண்ட் கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் இதெல்லாம் எது வேஜஸ் டிவிடன் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ராஃபிட் இது எல்லாமே சொல்றோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோர்ம்ஸ் மூலமா கவர்மெண்ட்க்கு என்ன இன்கம் கிடைக்குது அப்படின்னா டாக்ஸ் கிடைக்குது ஓகேவா அந்த டாக்ஸ் வந்து இந்த என்டர்பிரைசஸ் மூலமா கவர்மெண்ட்க்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா டாக்ஸ் கிடைக்குது அதே மாதிரி இந்த ஃபோர்ம்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து என்ன பண்றாங்க பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க ஓகே இங்க ஹவுஸ் ஹோல்டு மூலமாவும் கவர்மெண்ட் என்ன கிடைக்குது டாக்சஸ் கிடைக்குது பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் அப்பார்ட் தட் அதாவது இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் மூலமாகவும் என்ன இருக்கு அப்படின்னா இந்த இந்த ஃபோர் செக்டர் எக்கானமில பாத்தீங்கன்னா நியூவா என்ன இன்டர்ஃபியர் ஆகுது அப்படின்னா இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் இதுவும் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து இதுல இந்த ஃபோர் செக்டர்ஸ் இதுதான் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ரியல் எக்கானமி நம்மளுடைய இந்தியாவில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ரியல் எக்கானமி என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபோர் செக்டர் எக்கானமி ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சி பிளஸ் ஐ பிளஸ் ஜி பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் ஓகே ஒய்னா உங்களுக்கு தெரியும் சீனா கன்செப்ஷன் ஐனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஜீனா கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸ் மைனஸ் எம்ங்கிறது இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் கன்க்ளூஷன் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் இந்த லெசனை வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃபைனலா கன்க்ளூஷன் இந்த லெசன்ல என்னெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சம்மரி இப்ப பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஸ்டடிஸ் த பிஹேவியர் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எக்கானமி அஸ் ஏ ஹோல் நம்ம இந்த லெசன் என்ன பார்த்தோம் இன்ட்ரடக்ஷன் டு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இதுதான் இந்த லெசன்ல பார்த்தோம் இந்த லெசன் என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா நம்ம எதை பத்தி நிறைய நம்ம
third point it examines the macro aspects such as employment national income inflation business cycle poverty inequality disparity investment and saving capital formation infrastructure development banking public finance international trade and balance of payment exchange rate and economic growth okay so it examine in the lesson la irundha nam enna panirukom exam panirukom enna panirukom appadina enna na aspect appadina employment employment na namak eppadi eppadi la the employment ku enna la nam seiyrom enna na valimuraigal adha paathom national income government ku varumana desiya varumanam eppadi kedaikudhu adha andha desiya varumanatha eppadi la avanga vandu utilize pandranga eppadi generate pandranga adhe maari eppadi expenses pandranga appingra vishayathai nam paathom inflation pana veekam pana vaatam deflation idu rendaiyum paathom business cycle adhaiyum paathom appra inequality poverty okay adha varumai adhaiyum paathom samudayathila irukka koodiya yetra thaalvugal adhaiyum paathom investment and saving or panathai eppadi investment pandradhu eppadi save pandradhu appdin solli paatha capital formation edhu moolama namakku vandu kedaikidhu pano capital formation yaarella eppadi vandu ena namma vandu enna paatha three types of economy paathom capitalism socialism mixedism paathom indha indha three types la nam india vandu edha follow pannitte irukkom namakku eppadi vandu income vandu namakku vandu generate aagudhu appingra oru vishayathai nam paathom adhu mattum illa infrastructure development next development banking bank pathi paatha public finance makkal kadhi ilam public finance ah eppadi ella amount vandu rectify aagudhu eppadi kadaikidhu appingra paatha international trade adhaavadhu internal trade and international trade pathiyum indha lesson la enna panirukken ore level ku fulla paakala adhu ina artha continuation ah vara lesson ah nam paaka porom ore outline ah nam enna senjirukom paathukom okay next economic models based on economic variables are useful in understanding and economy okay next the economic models mulama one sector two sector uh, two sector three sector four sector economy mulama enna na eppadi namakku vandu income eppadi kedaidhu household ku eppadi firms ku eppadi government ku eppadi external affairs ah namakku eppadi kedachirukku appdin solli enna panna four sector economy nama paathom adhula real economy namba india la edha follow pannitte irukko appadina four sector economy edha nama enna pandrom base pannitte irukko appingra oru vishayathai namba deep ah nama paathom next pathinga the circular flow models provide a base to understand the functioning of macro economy the circular flow of income models vandu eppadi nammaloya macro economy la adanudaiya பங்கு எவ்வளவு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் பொதுவா பார்த்தோம் நம்ம இந்த த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா கேபிட்டலிசம் மிக்சடிசம் அண்ட் சோசியலிசம் இது த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி நம்ம பார்த்திருந்தாலும் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதை வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸுமே அப்படியே வந்து ஃபாலோ பண்றது கிடையாது கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரி பாத்தீங்களா அவங்க ஃபுல்லா வந்து கேபிட்டலிஸ்ட ஃபாலோ பண்ணவே இல்ல சோசியலிஸ்ட ஃபாலோ பண்ற கண்ட்ரீஸும் பாத்தீங்களா கம்ப்ளீட்டா சோசியலிஸ்ட ஃபாலோ பண்ணவே இல்ல மிக்சட் எக்கனாமியை ஃபாலோ பண்ற கண்ட்ரீஸும் பாத்தீங்களா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து அதனுடைய பேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அஸ்பெக்ட வந்து எங்கேயுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணவே இல்ல ஒரு சிக்ஸ்டில இருந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் தான் எல்லாமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்தந்த வேவை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த லெசன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் புக் பேக்ல இருக்கிற எவாலுவேஷன் கொஸ்டின்ஸ் நல்லா தரவு பண்ணுங்க அது இல்லாம புக் இன்சைட் கொஸ்டின்ஸ் நான் சென்ட் பண்றேன் அந்த கொஸ்டின்ஸை நல்லா ரீட் பண்ணுங்க நூக் அண்ட் கார்னர் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் மார்க்ல ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கம்பல்சரியா கேட்பாங்க அதே மாதிரி த்ரீ மார்க்லயும் கம்பல்சரி வரும் டூ மார்க்லயும் வரும் ஒன் மார்க்லயும் வரும் சோ தட் இந்த லெசனை நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நுக் அண்ட் கார்னர் ஒரு ஒரு லைன் விடாம நீங்க என்ன பண்ணிட்டு அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தாதான் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டென் டு டுவெல் மார்க்ஸ் வந்து கெயின் பண்ற அளவுக்கு இந்த ஒரே லெசன்லயே வந்து கண்டென்ட் இருக்கு ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்